Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje vou ensinar aqui você fazer uma arte para uma camiseta, mas a técnica que você vai utilizar aqui, na verdade o processo, é o mesmo para qualquer outro tipo de serviço que você queira oferecer para o seu cliente. Cartão de visita, papel timbrado, convite, que mais? Caneca, almofada, mochilinha, o processo vai ser o mesmo. Depois que você faz essa arte, é só você aplicar aonde você quiser, tá certo? Você vai fazer a impressão e aplicar aonde você exatamente quiser. Então, o que, que você vai ter que fazer? Primeiramente, o que eu vejo tanto nos grupos do Facebook e até mesmo do WhatsApp. As pessoas pedindo artes simplesmente simples. Como essa aqui, que é só um texto, e um ícone e um coraçãozinho que pode ser facilmente feito no Photoshop, Illustrator, e nesse caso eu vou mostrar aqui no CorelDRAW, beleza? Então o que, que você tem que fazer? Primeiro você tem que analisar isso aqui, que pediram no grupo do Facebook, e aí você tem que imaginar que isso aqui é uma tipografia, você tem que saber que fonte é essa aqui, e essa fonte chama-se Luna. Aqui nós temos um, um ícone, né? a gente chama isso aqui de ícone, ou como você pode preferir, um vetor, e aqui a gente pode criar um vetor do coração também, em vez de ficar pesquisando no Google. Beleza? Bom também. O que, que você vai ter que fazer? Primeiramente, você vai ter que acessar aqui o site FreePick. Tem milhares ou milhões de vetores e ícones. E aí, nesse caso ali, é uma corujinha. Então, você pode digitar aqui coruja. Não precisa ser necessariamente igual, só se o seu cliente quiser. Se você digitar aqui coruja, você tem um monte, pessoal, um monte. Por exemplo, eu poderia pegar essa corujinha aqui em cima desses livros, tranquilamente. Não precisa ser necessariamente aquele. É interessante que você se diferencie sempre do seu concorrente, tá certo? Porque se o cliente falar assim para você, ah, mas eu quero desse jeito aqui e achei ali por, sei lá, uma camiseta por 20 reais. Fala, ó, o nosso é bem parecido, mas não é igual o que você está pensando, tá certo? Então, o nosso aqui está diferente. Bom também. E aí, o que, que acontece? Você clica aqui, por exemplo, se você quisesse esse, e clica aqui ó, em Free Download. Você vai baixar no seu computador, descompactar e importar para o CorelDRAW. Se você fizer uma pesquisa mais profunda, o que, que você tem que fazer? Você escreve aqui Coruja, por exemplo, Graduação. Será que a gente acha? Vou clicar aqui em Search. Olha só, tem aqui várias corujinhas bem bonitinhas, né? E se você descer aqui, ó, ó ela aqui, ó, bem parecido com aquele lá, né? Se não for igual, deixa eu ver, é esse mesmo, só não tem o um livrinho, mas a gente pode buscar também. E aí você escreve aqui livro, ó, livro e faz a mesma coisa. E simplesmente você vai fazer o download. Inclusive, aconselho você, né, sugar esse site aqui. Beleza? Porque tem muita coisa gratuita e tem alguns que são pagos, tá certo? Bom também, mas tem muita coisa gratuita, muito mesmo. Beleza? Mesmo procedimento, se você gostou desse livrinho aqui, ou qualquer outro desenho, você simplesmente clica lá no botão, ó, aqui já tem que ir para outro site, nesse caso aqui é pago, então aquele ali já não dá para gente. Esse aqui já não dá, porque eu já estou aqui, ó, Shutterstock. Então deixa eu pegar, por exemplo, se eu quisesse... Ah, esse aqui é aberto. Ah, mas Alex, ele está cheio de outras coisas, não tem importância. Você importa lá no CorelDRAW, desagrupa e pega só o livro. Então, você clica aqui em Free Download. Beleza? A outra parte que você tem que fazer é entrar lá no Google, digita aí google.com.br e digita assim, ó, Download Fonte Luna. Aquela fonte lá chama-se Luna. Está aqui, ó, Luna Fonte. Você vai entrar no site da fonte.com. Olha só. E clica aqui em download. E aí você vai lá no painel de controle, procura por fontes, copia e cola lá dentro de fontes, tá certo? Vai ficar instalado no seu computador e você não vai precisar vir mais aqui. Feito isso, você simplesmente volta para o CorelDRAW e vai lá escrever pedagogia. Pedago, pedago, escreve assim, ó, pé, peda, peda, escreve peda. E já coloca aqui a fonte Luna. Quando você baixa e instala, já vai aparecer aqui no Corel. Tá certo? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui editar, duplicar e clico em OK. Para ficar aqui a mesma fonte. Né? 
o mesmo tamanho, etc. E aí eu vou escrever goji, sem o a. Simplesmente assim, muito simples. E a, a importância de você estar fazendo aqui do zero, é que simplesmente se você quiser, você pode colocar uma outra cor. E não você buscar isso aqui lá no Google e... E aí o cliente fala assim, mas tem como você colocar aqui azul e o coração deixar de vermelho mesmo? Aí você vai falar assim, não dá? Você vai ficar com cara de interrogação? Não pode, né? Beleza? Então, quando você cria, você tem a possibilidade de mudar as cores e acrescentar outros itens, né? Outros vetores. E aí o que você tem que fazer? Simular ali o amor, né? Que é um coração, que significa que é a profissão do coração dele. Então, você vai lá, clica aqui, ó. E vem formas básicas. E aqui em cima, nas propriedades, você tem o coração. Clica, segura o botão do mouse e arrasta. Ó. Não faz muito grande. Clica aqui, põe de vermelho. Tira o contorno. E aí você posiciona aqui. Pode até diminuir um pouquinho. Muito bem. Deixa aqui assim. Certinho. Tá vendo que ele está ficando assim com esse imazinho? Se acontecer com você, você vem aqui, ó, exibir... Alinhar objetos, desmarca. Aí você fica é, facinho de mexer aqui para você posicionar certinho. Ele está encostado ó, e agora fica certinho. Posso até aumentar. Ali está mais, está menos gordinho ali, assim um pouquinho maior. Beleza. Aí como eu já importei os vetores, o que, que eu faço? Vou aqui na página 2 porque eu já importei, tá? Você vai importar aí. Vou trazer para cá, ó. E vou trazer o livrinho para cá também, esse aqui. Vou para a página 1. E aí, eu vou posicionar aqui, ó, da melhor forma. Não é o livrinho igual, mas aí, para a gente não perder tempo. E não precisa fazer igual também, né? Sempre faz um pouquinho diferente para você se diferenciar da sua concorrência. Mas a corujinha aqui está praticamente igual. Tá certo? Aumenta aqui, ó, tem que ficar ali entre um e o outro. Deixa eu deixar aqui mais próximo para cá. Vou dar um zoom aqui, muito bem. O livrinho eu posso até diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui assim, ele fica bem perto aqui, ó. E a corujinha aqui. Certo? A corujinha, ó, parece que ela está com um contorno branco. Então eu clico aqui com o lado direito do mouse e deixo no branco. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Eu acho que eu posso até selecionar aqui os dois. E aumentar, porque está encostando ali na letra E e tal. Beleza. Bom também. Volto para cá. Volto o zoom da página. Belezinha. Está aqui. Ó. Seleciona. Pedagogia, certinho. Ctrl G para agrupar. E aí, aumento aqui, ó, porque é uma folha A4. E aí, é simplesmente você vai mandar imprimir. Né? Colocar o papel resinado na sua impressora e aí você depois vai sublimar simplesmente numa camiseta. Você pode fazer mousepad. Né? Nesse caso é para camiseta que eu estou fazendo uma folha 4. Se eu precisasse fazer maior, eu colocaria aqui a 3. E aí simplesmente você aumenta. Né? Deixa eu voltar para cá, esse aqui para a direita. E aumento aqui. Poxa, professor, se precisar fazer para uma caneca, aí você vai fazer o molde da caneca. Geralmente eu faço 20 por 9,5. E aí eu faço com os elementos, se eu quiser colocar um fundo, né? se eu quiser colocar mais corujinha e etc. Aí vai da criatividade de cada um. Viu como é fácil criar arte do zero? Dessa forma você tem total controle do que o cliente de repente pedir para você. Porque se ele pedir para trocar agora, por exemplo, a cor desse pedagogia, aí você vai trocar facilmente, né? Já pensou se ele pede aqui para você? Organizar, grupo, desagrupar. Você vem aqui e coloca exatamente, por exemplo, se ele quisesse tudo de vermelho, por que não? Ou se ele quisesse amarelo, vai de gosto, né? azul. Então você troca com um clique, simples assim. Por isso que nós da comunidade web aqui, o Titinho Alex Falcão, sempre fala, primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Tá certo? 
E agora vem uma dica especial para você. Se você quiser se especializar em CorelDRAW, nós temos aqui no site comunidadeweb.com.br os cursos presenciais, nós temos curso online, tem o curso de CorelDRAW, de transfer laser, de sublimação, enfim, você pode navegar aqui e também tem várias videolas gratuitas de Corel, de Eclipse, filmes de recorte, Photoshop. Então é sempre bom você estar tá estudando, nunca pare de estudar. E se você agora está já no mundo da sublimação realmente, você pode acessar nossa loja.comunidadeweb.com.br e adquirir os nossos equipamentos e os nossos insumos. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Bom também.